o saca pato o saca tingong o saca katauhan Cebu Catholic Television Network Network Pinoy. Adlaw karon nga lunes, Enero 4, tuwing 2021. Tama sa nandang na taglunes, ang mga ipagita ka rin yung mga front pages sa mga pamantalaang lokal o nasyonal ang mukulto sa kami yung pipila ka mga balita sa maong mga pamantalaan. Mag-iskot-iskot kami sa mga butang na may labot ang lungsod. Ang mga hindi mga text messages kay parangat ng ating tulungan noon. Ang weather report, musunod karong taon-taon. Ako si Manny de los Santos, Rabakalog sa Masanandan. Kaubanato ng atong partner Batag Buntag, kung si Hal Maluwano Inukando Tabar. Happy New Year, Cons! Happy New Year, Sir Manny. Mayang buntag ninyong tanan, mayang buntag sa viewers. Sa Hello Cebu, mayang buntag Pinoy. Happy New Year. And belated happy birthday, Sir Manny de los Santos, Rabakal. O gunya, atong sugdan dayo ng atong unang programa, Karong Tuiga. Sa Hello Cebu, mayang buntag Pinoy. Pinaagis pagpadangat ka na latest weather update. Ikis pag-asa maktan, mayang buntag and happy New Year, Sir Jomar Eclarino. Good morning, happy New Year sa tanan. Kinitang latest weather update, Karong Adlawa. Amihan or North East Monsoon ang paday nakapekto sa may Northern o Central Zone. Samtang Easterlies or Init na Hangin Gikan Diri sa may Dagat Pasipiko nakapekto sa Eastern Section ng Southern Zone, Visayas o Gang Lalawigan sa Mindanao. Ang Tibok sa Central Visayas kasama ang Provincia sa Cebu o Diri sa may Western Visayas. Makasinati ng panagsama panganoron ngayon na sa Madagum na Kalangitan. Huwag na mga patak-patak na mga pag-uwan tungod kini sa mga localized na mga pagpanugdog o kilat. Samtang Eastern Visayas, makasinati silang katag-katag na mapag-uwan o kini mga pagpanugdog o kilat, mugnakini sa Easterlies. Padayon tayong mag-monitor sa atang mag issue ng mga thunderstorm o rainfall advisories kasama ng mga heavy rainfall warnings. Hiningat na sa kasarangan ng hangin masinati sa Central o Western Visayas o ang kadagatan kini mga lugar at malinawan ngayon na sa kasarangan ang pagbalod. Samtang Eastern Visayas, makasinati silang kasarangan ngayon na sa kusog na hangin o ang kadagatan, kasarangan ngayon na sa pagkabaloron. Ang temperatura sa Cebu, 25 to 30 degrees Celsius. At silang kaninang alas 6, 3 sa buntag o musalop, alas 5.35 sa hapon. Philippine Standard Time, alas 8.2 karong buntag. Ikan diri sa Maktan Pag-asa Visayas, DOST, Joe Mark Larino. Dagang salamat Sir Jomar Clarino, may buntag ninyo tanan dinis pa or dinha sa pag-asa maktan. Karon aritas tong front pages sa mga pamantalaang lokal ug national atong unahon ang Sunstar Daily. Sa Sunstar Daily, Cebu City to reward 24 barangays 100,000 pesos each. No COVID case since November 1. Sa super balita sa Sunstar Waka score ni Mrs. Bay Gidauban, bana nga suspect na sikop sa kapulisan sa Dalaget. Si The Freeman, LTFRB7 allows entry of traditional PUJs starting this week in Cebu City. Sa Bonnet News, si The Freeman, 23 ka barangay may tag 100,000 o 100,000 pesos nga insentibo pag mintinar nga zero transmission. Sa Philippine Daily Inquirer, Gordon asks, who's behind vaccine smuggling? 
sa Philippine Star. NBI probes online sale of students' sensual pics. Sa Manila Bulletin, Sulu starts 14-day total lockdown today. Sa Balita, Konsehal, Nambugbog ng Pulis, Ugsa Tempo, Fatal Jealousy. Maugatong front pages sa mga pamantalaang lokal o national sa itong pagbalik mga paghisgot-hisgot. Please stand by. Ako si Mr. Rudy Romares, electrical subcontractor ng maong building. Ani ado nga wala pa kong mugamit, ung ko'y sakit akong tuhod, iglakaw na ako, akong mga lutaha. No? Labi na gikan ta sa overtime, di sa kuganahan mo kaon, nindot na ang resulta kay karon mo agay ta sa rampa, diha, no? maglakaw rin yung ko. Mga batanon nga mauahe na akong lakaw, kay kusog na kong lakaw, tungod sa paggamit na ako sa koy. So ay mugamit sa koy, kay nindot ka ang resulta. Dagan kayong salamat sa koy, herbal capsule, barato na, epektibo pa. Koy herbal capsule! Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay. si Attorney Michael Lopez Rama ang Mayor Nieto pero Vice Mayor Caron I am here being a part of the Oasis of Love also greeting Nanay or Tatay Dudong Nanay Dayan however being in this station now I take the pride of and the privilege of being a part of every now and then activities at CCTN. And Christmas is really a time for us to remember Christ. And that is when, especially in times of pandemic, meaning COVID-19, the more na ipatigbabaw yun nato ang Ingan lang o pagtuo sama sa among tema sa Pasko sa Birama sa pagtuo ang Pasko ipadayon o meaning atong CCTN station I wish to bring to all viewers, sponsors and the like that I am here in behalf of course of my family Celine Miguel, MJ, and hello, I wish to greet all of you a Merry Christmas and a Happy New Year. Looking forward for a interesting, one of a kind, unorthodox, unconventional, but innovative Sinolog 2021. And the launching of the 500 years of Christianity. And as we also, with sense of much optimism, 2022, which I refer to as the Tayongpan Sinulu. Once again, CCTN, Merry Christmas to all. Wishes of love, Merry Christmas as well. O pag-ung tuig kaninyong tanan. God bless.
kita magmalipayon bagong tuig karon bisan kitang tanan ng lisod sa nilabay nga panahon at ang pamilya kuyugon pagpasalamat ta sa Dios kitang tanan na ay paglaong sa bagong tuig sa buong may buntag Pinoy at ito na yung sudan kinipagatod ka ninyo sa mga informasyon yung nangasab kini nga mong pangisgot-hisgot luyo sa mga balita una-una ito kining uh, ipahibaw sa Basilica Minore del Santo Nino na doon na kunoy mga kausaban ikansilar ang lima ka mga naandan na tinuig na kalihukan sa Fiesta Senior dili sa Sinulog Mardi Gras Fiesta Senior Giyot karon tuiga tungod sa COVID-19 pandemic at pa muni kalihukan sa simbahan mismo lakip ni ini ang penitential walk with Jesus penitential walk with Mary ang translation sa busiti to Mandawi City and Lapu-Lapu City pluvial procession o greet in acment o mga solemn food ug ang solemn food procession ang mga dagko yun mga higala Okay, kini mga gud mag-involve mani og pagpundok sa mga tao. Akong balikon ha. Akong balikon ang ikansilar karong tuiga wa na ni. Mga kalihukan sa simbahan, walk with Jesus, penitential walk with Jesus, penitential walk with Mary, translation sa City, Mandawi City ug Lapu-Lapu City, fluvial procession ug reenactment ug ang solemn foot procession. Dugang nini gipaybaw sa sa basilika ng ang tanang mga misa novina na halad alang sa ika-456 na piyesta senior mamahimong makita pinagi sa live streaming na matanaw sa opisyal na Facebook page, YouTube channel o partner sa basilika. Ang uh, enthronement sa imahe sa Barang Bata ang mga aktividad na muabli sa una nga adlaw sa novina alas 5.30 sa buntag karong Enero 8, karong maabot na biyernes. Kini, pagasundan sa opening saldo na misa huwag ang pag-istalar sa hermano Germana Mayores. Alas 6 sa buntag, sa naas yung adlaw, pagasundan usab huwag wow, kalain-lain pang schedule sa misa. Alas 8 sa buntag, alas 9.30 sa buntag, huwag alas 11 sa buntag, Ingon man sa alas 12.30 sa udtukon sa hapon, alas 2 sa hapon, ug alas 3.30 sa hapon, alas 5 sa hapon, ug alas 6.30 sa hapon. Munang mga misa, munang mga misa, agi og unang or opening salvo. Samtang magsugod, alas 5 sa buntag, hangtod alas 6.30 sa gabi, ang novena masses alang sa ikaduha, hangtod sa ikatulunga at daw sa novena. Aduna na lamay latang at ang usa ug tunga ka oras ang maong schedule sa misa. Atol sa bispiras, atol sa bispiras, uh, Enero 16, alas uh, 8 sa buntag, ang takna sa unang misa, samtang alas 5 sa hapon, ang katapusang schedule sa misa, adunay 
uh, latang at ang usag tunga ka oras ang maong schedule. Sa mismong adlaw na, Fiesta Senior, sa Enero 17, Enero 17 man karon ang Fiesta Senior, uh, aduna kinisiyam kay schedule sa misa. Sugod alasay sa buntag, muni uh, solim pontifical o concelebrated mass ang apagasundas sa schedule sa alas 8 sa buntag, alas 9 e media, alas 11 sa buntag, alas 12 e media sa udto o hangtod na kini pag alas 6 e media sa gabi. Aduna kaya po ilatang at ang usa o tunga kauras na o adunay ipahigayon na traditional sinulog kada human sa tanang misa tulad sa adlaw sa piyesta. Di pahinumdum, kung di pahinumdum ang usap sa basilika, ang mga manimbahay nga magpabinantayon kung musubay gihapon sa COVID-19 health protocols kung ipatuman sa basilika. Kinahang lang magpresentar o quarantine pass o company ID ang mga manimbahay. Sanglit 15 hangtod sa 65 anyos lang ang makasud sa basilika. Kinang lang din mong ID, ha? di lang sa QPAS. Ah, di di ay. QPAS o company ID, pero murag kinang lang mag yung QPAS at ang syudad. Gidili usab ang pagdaog backpack samtang hugot na ipatuman ang mandatory na pagsulog sa face mask, face shields, o ang paghugas o pagsanitay sa mga kamot. Ipatuman di hapon ang pag-check sa temperatura sa di pamusun sa basilika o ipatuman sa mga social distancing. Muna na kanindot na pag na nakasun, no? Yang yusab ang mga manimbahay o di botos na musunod sa mga uh, pahinumdom na nakasuat sa nagitaod sa mga markers o yun manusab mga signages. Di bawal sa pag pagkuwag litrato karong higayuna Huwag ang pagdaa kung pagpamaligya o balloon suod sa basilika. Di bawal usap ang pagstambay sa suod sa uh, simbahan. Di panong dumar usap ang mga manindahay, manimbahay na likayan usap ang paghikap sa mga imahin kung istatua suod sa basilika o kung mahimo mga lawat gamit ang mga tamot. Puno yung mga kalihukan ko. No? Takutag ko ang mga kalihukan nga gipang scan cancel cancel karon tuiga at tulo sa pagsaulog na to fiesta senior ya yeah, unya si Cebu Archbishop Jose Palma ni awhag sa sermani sa mga subuanon nga mupatuo ta sa mga guidelines nga gipanglatid sa interagency task force on the management of emerging infectious diseases kon IATF sa sa lokal nga pangagamhanan ug sa atong simbahan subay sab niining nagsingabot nga pista senior o kining sinulog 2021 nga pagsaulog nato karong buwana si Archbishop Jose Palma ni himo niining maong pag-apilar tungod sab sa taliwala paghihapon kita ni ining pandemya ang tibuok nasod ug ang tibuok kalibutan no nga tungod ni ining COVID-19 matud ni Archbishop Jose Palma nga ang foot and fluvial procession sama sa mong giingon gani na Sir Manny, sa ato ang kapistahan kikanselar na sa Basilica Minor del Santo Niño aron malikayan nga magtapok-tapok ang mga tao ug nga mukatap usab ang virus. Si Empa Mahayag, ngayon si Archbishop Palma, the Augustinian priests have met with the IATF and government officials. They've already made guidelines like no foot procession, no fluvial procession, those things. I I think we should be obedient to the instruction. Kini mo gidugang ni Archbishop Palma. Bisan pa man ni matod ni Archbishop Palma, mga deboto ni Senyor Santo Nino, kinanglan yun nga magmapasalamaton lang gihapon tungod kay mahimo og gihapon kitang mutambong o muapil sa mga misa, novina o guban pang mga relihiyosong kalihukan sa simbahan. Siya may dugang, uh, musunod lang ta. Anyway, kaluoy sa Diyos, dili siguro ta makaselebrate ni Ini as we would have wanted this year, but hopefully after this or next year. Mo ay pamahayag ni Archbishop Jose Palma. Okay, good. Nga, sa simbahan na, kalihukan simbahan. Yes. Sa atul sa sinulog, no, this is outside of the church. Mm -hmm. uh, although, there is coordination with the church. Mm -hmm. 
Distribution to Mayor Edgardo Labelle na mahayag nga huwag laing suspension sa quarantine passes sa siyudad bisan panahon sa kapistahan. Sabi pa, katurang, katurang uh, panahon niya itong Mr. De Gallo, karon wa na bisan kung panahon pa sa kapistahan. Di kuno ni suspenso ang quarantine pass ma, sa mayor. Uh, dugang ni Labelle ang law enforcement, ang law enforcement group mupatuman sa istrikto nga palasya na bina sa gidili nga edad sama sa 15 anyos paubos o sa 65 anyos pataas. Matunia, nga ipatuman na usap ang strikto nga health policies at all sa sinulog aron sa pagkontrolar sa bulog sa tao. Si Labelle ni pasabot na uban sa bagong strain sa coronavirus mas ilang di uh, higpitan ng pagpa pagbantay ug ingon maro sa pagpatuman sa health protocol. Unya, okay. duna sa data ay nakuha sir Manny nga calendar of activities no kini gikan na gyud ni sa uh, city government ug sa Sinulog Foundation kung mazum uh, mazum in ni Rodel atong makita nga January 3 to 10 o oh, so Sugod na ni kagahapon, doon na sila ay sinulog kick-off fun ride virtual bike challenge. O niya, pagkasundan kini, sugod karong adlawa, 4, 5, ug 6 sa virtual sinulog workshop. Inig ka January 8, magsugod ang, ang Misa opening salvo rewind sa Basilika. Inig ka January 8, usab, doon ay si Cebu nga carousel launch. O niya, January 9, I think nag-record naman ni sila, no? Sa sinulog sa lalawigan, rewind, ang yaan ha makita sa FB page and website. Sa akong pagsabot, ani, murag ka January 9 o January 10, sinulog sa lalawigan gihapon o sinulog sa dakbayan, pero murag ka na mga previous performances. Kaya di ba, bawal ba yan makagawas ang mga minors, mga bata karon January 12, doon na gihapoy Festival Queen, o rewind, o gitawag sa nilag Dolly Suzara Tribute. Sa January 13, doon na Highlands Blooms and Eco Tourism Launching in ka January 14 do nagyapon sila sinulog idol Battle of the Champions di na ni pareha atong naandan kani antong nga mga competition apan Battle of the Champions na kini itawag nila kini Balik Cebu padayon ta ini ka January 15 ang Festival Queen Grand Showdown sa SMC side open space parking January 16 do nay misa Dika sa Basilica, January 17, Grand Ritual Showdown. Mone mong giingon sir Manning, dito sa SRP, pero walay audience. At to lang kini sa sinulog na Facebook page o website. January 1 to 31, Tibuk Buwan, Dunay Cebu City, sinulog one-stop shop sa Ayala Center. Dunay sa Cebuan o kinibalik Cebu Native Exhibit sa Ayala Center, Cebu, Gihapon. Ang January 8 to 31, mao kinigitawag og sa the Santo Niño gasa sa ika lima kagatos katuig 500 years of Christianity exhibit sa Ayala Center Cebu. January 8 to 31, sinulog Festival Queen costume exhibit sa Ayala Center Cebu. January 18, Lunes awarding ceremonies. 24 Friday, hubo care of the Basilica. January 27, 2021, judging sa sinulog. 2021 photo contest sa Robinson's Galleria, January 28, judging sa finalists sa short film video documentary ug sa music video contest sa Robinson's Galleria. Unya February 2, 2021 ang screening sa finalists sa Sinulog Short Film Festival at to sa Robinson's Galleria. Unya same day, pan different time, awarding ceremonies sa photo contest, short film, and video documentary contest. Samtang February 1 to February 10, photo exhibit winning photos for Snulog 2021 dito usab sa Robinson's Galleria. Alang sa duga mga kasayuran, mahimo mong mutawag sa Snulog Foundation or mubisita sa Snulog Facebook, uh, Snulog Foundation Incorporated o sa website www.snulog.ph. So muna ilang latest updated as of December 28th 2020. Okay, very good. So, kanang mga tao, kanang kanang mga mga kalihukan na dunay uh, mga tao nga magpundok uh unsa man ah, ipugot gyapon pero kinahanglan social distancing. Murdi na siguro. <laughs> kanang sa mga kwan, mall, katurang sinulog Mardi Gras. Mm. Uh, Muywa. Mo, Moratoy kwan. 
kining live streaming no at gikan sa dito sa may SM. Okay. Arita sa Itabo Cons ah ni atong Biernes gabi. Ilhado kay ni Tawana si Ruben Feliciano. Ah mao ni sa ni Mayor Nenet Reluya sa San Fernando nag-iambush ka ni ang iyang van nga gisakyan ko yung siyang bana. Yes. Si uh, Konsihal, uh, Nonoy Reluya, ang lansa ng kapag-bisi mayor, no? uh, bisi siyang asawa, na matay. Huwag doon natin yung ubansab nga nangaangol. Kunya, uh, humanihad to, doon natin yung mga gidakop na mga drug personalities na gituhuan, na doon ay kalabutan sa mga pagpusir patay. Uh, pag-ambush. No? Anyway, pag-uman na ito, murag na hilom. Mm-hmm. Kung nag-itakibawag di hindi ni si Ruben Feliciano, I thought, na wala na siya dire. Pero nakurat ko, pagkadungog na ko, na itong biyernes, i-ambush kini siya. Mm-hmm. Dirira dahil sa syudad. Dirira, dirira sa Fulton Street sa may lahog. No? Yeah. Una nga, kuyog siyang pagmangkon. Samda ng iyong pag-umangkon, siya patay. Si Police Lieutenant Colonel uh, Wilbert Parilla, ang Deputy Director for Operations sa Cebu City Police Office ng kanyon, na doon na sila yung mga updates, uh, gikan sa station, aron pag, uh, pagtumbo. Kung uh, aron sila makasugod na sa ilang investigasyon, siya na kayon, ka na yun na uh, di pa sila makasulti yun o uh, mukreate pa sila o special investigation task group anong pag-focus ni kamatayo ni Pilsiano kay it is not within the parameters of the SITG. Ang uh, Police Regional Office 7 may sugo sab sa kapulisan sa Cebu City sa pag-imbestigar ni ng maong kaso. Ang si Police Captain Renz Taloseg, chief sa Maboro Police Station na ganayon, na ila pang kuhaon ang mga close, uh, ang nakuha sa close circuit uh, television kung CCTV footages surrounding the crime scene, si Pilixiano, usa ka kanhi mayoral candidate ako na nagingon ka ganyan sa Fernando, kunya, uh, gipusil kini siya patay sa wa may ilhing mga tao uh, sa duol siya hang di abangan ng apartment sa barangay Apas sa Busiti Apas na madana diha no Yes May Apas boundary Apas Siya na kanayon nga ang iyang pagumangkon uh, ang ang kapulisan na kanayon nga ang pagumangkon si Kim Feliciano mo ni sila mga biktima sa pre shooting incident sa Cebu City karon tuiga mm-hmm. Si Feliciano na batay diha da, dayon samtang si Kim na dasa ospital aron katambalan si Talusig nagkanayon nga si Feliciano na igo doon ay duha ka mga igo sa bala sa right side sa tumbahin siya ang uh, sa yang lawas ug sa yang abaga ug uh, si Feliciano sa kanigusyante si Talong nagka na yon nga ilang gitanaw ang business side as the uh, number one motive but stress that they will also look for other angles such as politics mm-hmm. si Feliciano run against incumbent mo na yung ni mo. Reluya. He was pointed as a person of interest in the ambush of the mayor. Yes. In uh, fact, sir, kung itong mga wala nakahinumdom ka ayo ani nga kaso, uh, medyo taas-taas magod ni ilahang gilanat sa ilang away, no? Kay yes. uh, nagsugod ni, I think ikaw man siguro ito nagsultin ako before nga, 2018, wapa ni, wapa ni politika, nag-away na ni sila ka ni Anton, ni Mary Luya, tungod at tong international port na gustong tukuron ni Feliciano sa kaning coastal barangay diha sa Sangat, San Fernando niya. Katugtumong unta ato iyang proyekto, i-reclaim ang 23 ka hektarya nga dagat. Unya, ang estimated cost is 12 billion pesos. Apan wa ni makumplito tungod kay si Reluya ug ang uban nga coastal development agencies ni babag sa maong proyekto. So, murag katumoy na tumbok nga sinugdanan sa ilahang bikil unya pag abot na sa eleksyon pag 2019 ni Atbang siya ug unya ni 
nadungog ginig maayo iyang pangan kay open ka isyang mo deklarar og mungan nga dunay mga duna siya mga pamatyon nga mga narco politicians nga mga kaatbang niya in fact giimbitar ni siya pag 2019 sa kapulisan for questioning kay ilang gitsusi ang politika as a possible motive tungod na sa pag ambush ni Mary Luya og sa iyahang bana no niya kay less than a week before to nahitabo ang ambush gipakita niya uh, gipakita sa namatay nga si Reluya ang screenshots ngadto sa mga tigbalita sa mga gitumbok niya nga mga hulga nga mga Facebook comments nga gitumbok nga gipost sa usa ka Facebook profile nga nakapangan kang Ruben Feliciano pero if you remember also there was a time nga si Feliciano ni himakak ni ana ningon siya nga Ya to gi just kapolisan iyang iyang i clear ang iyang pangan kay wa kuno siya labot dili kuno to siya ug limpyo kuno yang konsensya. That's right. So uh ato na gi durahan siya. Mhm. Ya siya pero uh wa man I think ka wa may kihat nga ling sa kabato kaniya I don't really know. Namingaw. Now uh karon uh duna pagduda nga tingali politika mo inumdan o negosyo ba kahit noon uh, wala nang kalibutan no? kay uh, anyway ang lehebilin ang asawa naman lang kana mm -hmm. net mo gya po mayor sa San Fernando o ganyang anak nga napili sa pagkabisi mayor nga mo ini pulis nga mahan nga namatay sa ambush now uh, dugay na ato no uh, election pa man to yes ang ang nang letabo ni ana was sa to si Uh, Mayor Ray Canoy, Ray man tinga ito yung ano ito, uh, Canoy, puto siya ay politiko gira sa Mondapit, as a matter of fact, na mayor to siya sa San Fernando, puto gito niya, nidagan siya pagkakungisista, wa siya kadaog. So, uh, gituhuan, nga siya gyapon ang maging atbang kang nanetreluya. Kaya uh, sila mong gito ay tinanta arch rival yun. Apan, naibuong na sa na <coughs> kalit lang, nga si Ruben Feliciano, nung namin din dagan pagmayor, nag-busy na malang may slide down man pag-busy si Canoy. Ano itong naibawan, na mas naghan man kung campaign funds ka to si Ruben Feliciano mo nang gihatag lang dito. But I think he is not very much interested. Ang ako lang panagnaan na ito, he is not very interested in the position of mayor. Kundi di, ang iahalang, na nagtuo siya nga siya mudaong, As, as compared to Ray Canoy, so niya, kung mudaog siya, ang iyan importante rin, ang matagaan o, o clearance uh, permit ang pag, kay, waman, waman, pero mag-permit ng mayor, si Riluya, sa pag-reclaim niya na ng 23 but hectares sa Sangat, San Fernando, alang mm -hmm. siyang reclamation sa so, Osaka International Port. Moro ito ito mong tuyo, negosyo rin ang tuyo, tuyo, pero nang kapilapil sa politika. Gabi so, ang San Fernando, sir, no? Murag ka ng, uh, kung imong tanahon, in just maybe five or ten years, grabe ka dugoon ang mga paghitabo sa mga mga officials in in San Fernando. And, you know, murag dili siya nindot paminaon kung ikaw taga San Fernando ka to have leaders and personalities nga puros bayulinti ang mga ang mga panghitabo, di ba? Yes, yes. Muna ko yung okay, yeah. Uh, Daghang na nga matay dito, di ba? Asang di ito yung mga kunsihal na yes. na-appeal kamatay. True. Parang nga paga. Mm -mm. Kunya, uh, uh, especially sa drives atong kapulisan against uh, narco-politicians. Well, anyway, hopefully, mamingaw na ng Lapu-Lapu si Pino. Basta, uh, may, San sorry, Fernando. Lapu -Lapu, Lapu -Lapu, San Fernando. Kaya, uh, kanay hinuod niya, napa mga mga kanoy. Napagihapon ang mga kanoy niya, and uh, the kanoy should remain, I would like to believe, as the political rival of, of uh, the Reluyas. Mm -hmm. Reluya, wala naman si Nonoy, katumagod mo yung isaligan yun ni Ninette, kaya moment to'y kinanta mas bagsik-bagsik kasi ang asawa mm -hmm. sa mayor. Amigo ko to? Tuod ko ta kayo to. Niya, yeah, ba't ka nang kuansan ba? Nag bloody ka ayo? Yeah. Grabe yan. Grabe. So that's that, and uh, atong pabuton na uh, kung sa'y dinudangan ining ilang investigasyon na pag-aibongon. Talaga kayo, nung abot nga nung nag-apartment-apartment nag naman siya di ha? Uh, mm -hmm. Doon ako lang nadunggan nga nung 
apartment pero anyway wala ko na confirm pero you know uh, being a married person I was thinking that uh, he will just be traveling from here to, to other places of the Philippines and the world um, in the Santo. Uh, but, uh, you know, staying in an apartment when you had here in Asia for a while, a trace, yeah, puti, yapon. Pero may ganyan ban na puti kon. Mysterioso. Basta dun patay. Uh, basta kadaghanan yun nga patay mga oh. itong mga truck lord yun ito mga Correct. paan nga puti taud, diba? taud na yun na murag permi yun asa ka na sila nag part no? <laughs> mahiwaga <laughs> may tao may tao na yun na <laughs> <laughs> pa eh so, balik tarong taong taong yes God. balik tarong taong taong daman sa pipila ka pahinom doon please stand by hello si Mr. Rudy Romares, electrical subcontractor ng maong building. Ani adto nga wala pa kung mugamit ug koy sakit akong tuhod, iglakaw nako akong mga lutaha no. Labi na gikan ta sa overtime. Di sa ko ganahan mo kaon, nindot na ang resulta kay karon mo agay ta sa rampa diha no, maglakaw ra jud ko. Mga batan-on nga mauwahi na kong lakaw kay kusog na kong mulakaw tungod sa paggamit nako sa koy. So ay mo gamit sa koy kay nindot ka ang resulta. Dagan tayo salamat sa koy. Herbal capsule, barato na, epektibo pa. Koy Herbal Capsule. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay. Mayor Caron. I am here being a part of the Oasis of Love, also greeting Nanay or Tatay Dudong, Nanay Dayan. However, being in this station now, I take the pride of, and the privilege of being a part of every now and then activities at CCTN. And Christmas is really a time for us to remember Christ. And that is when, especially in times of pandemic, meaning COVID-19, the more na ipatigbabaw yun na to ang ingenlan o pagtuo 
sama sa among tema sa Pasko sa Mirama sa pagto ang Pasko ipadayon o meaning atong CCTN station I wish to bring to all viewers, sponsors and the like that I am here in behalf of course of my family Shilin Miguel MJ and Hello, I wish to greet all of you a Merry Christmas and a Happy New Year looking forward for a interesting one of a kind unorthodox and conventional but innovative Sinulog 2021 and the launching of the 500 years of Christianity and as we also with sense of much optimism 2022 which I refer as the Sayongpan Sinulog once again CCTN, Merry Christmas to all. Oasis of love, Merry Christmas as well. O pag-ong tuig kaninyong anan. God bless. Akong mga kaigsuunan sa dakbayan sa sub. Tuguti ako nga sa kinasingkasing magpadangat kaninyo sa akong mainitong kayo nga paghatag kaninyo sa usa kaminsahi sa Pasko, minsahi sa pagbinatiay, minsahi sa paghinigog maay, o minsahi usa sa pagpinasayloay. Labi na gayod, kini panahon na naakita sa atong mga pamilya Aron atong mapatunhay ang gugma ni Kristo. Mga kaigsuunan, salamat kaayo sa inyong pagduyo, sa inyong paghigugma, nga gitagaan mo kami sa higayon nga maghatag o tinasingkasi nga gasa sa pagserbisyo. Lapio o Glunhaw nga Fuente Osmeña Plaza Independencia, Fort San Pedro, ug uban pa nga mga parks and playgrounds nga atong kasuruyan sa pamilya inighuman sa atong giatubang nga pandemya. Ato nang nahapsay ug napadali ang pag-apud-apud sa financial assistance alang sa atong mga senior citizens ug PWDs pinaagi sa house to house distribution ug sa nag singabot nga cash card sa land bank epektibo nga pamaagi ug subsub nga pagkolekta sa basura nga meresulta sa mas limpyo nga dakbayan sa Subo hayag ug luwas nga kadalanan tugod sa atong waypuas nga pagpasuga sa mga poste sa atong mga iskinita sa tibuok dakbayan sa Subo. Hanoy na ang pagnabigar sa atong kadalanan human giwagtang ang mga lipaong tungod kini sa walay hunong nga concreting project o asphalt boom. Nag-asfalto gayod kita nga walay hunong. Wala kita mutugot nga magpakgang ang pagtuon sa atong kabataan bisan pa sa pandemya. Padayon ang pagtukod sa atong mga school buildings pinaagi sa atong local school board. Madugangan pagyod unya sa kahanginan ang atong mga teacher broadcasters nga magtudlo sa leksyon pinaagi sa Sibya sa atong educational radio or ed radio. Kalimpyo sa atong kasapaan, ngawa pa masinati 
sa mga miaging panahon tungod kini sa padayon nga paglimpyo ug pagpalaom sa mga estero o mga imbornal nga gipahigayon sa atong mga river troopers. Mas luwas na ang mga lumulupyo sa atong dakbayan tungod sa hugot o hapsay nga koordinasyon tali sa Cebu City Government o mga kadagkuan sa kapulisan. Doon na nagayoy ato nga kapasilungan ang atong mga kaigsuunan nga way Pinoy Anan pinaagi sa atong tukuron nga mga medium rise buildings or condominium projects para atong mapasilungan kanilang mga wa pagayoy disenti nga kapuyan labaw sa tanan ako mapasigarbuhon sa tutok ug tukma kalkulado nagpungasi o binasi sa datos nga pagresponde sa tanan nato mga frontliners ang atong mga safety health officials, mga kapulisan o ang tanang mga nakiglambigit sa makuyaw nga hulga sa COVID-19. Subay sa agresibo nato nga pakigbatok sa COVID-19, abli na ang unang tulok kaandana sa atong moderno nga Cebu City Medical Center. Dawat ang kininghalan, subay sa atong pagsaulong, sa pagkatao sa atong manunubos, aron kita maluwas ang atong ginuong Heso Kristo. Mga kaigsuunan, padayuna sa atong mga pamilya ang pagsaulong, pagtimbayaay sa atong mga membro sa atong pamilya. O karon, tuguti ako nga akong, ang akong pamilya, ang labelya nga pamilya manghinaot kanino o usa kamalipayong pas Merry Christmas! A man will live forevermore because of Christmas Day Hello Sabu Hello Sabu Maayong buntag Pinoy Maayong buntag Pinoy Parang yung salaw sa buong may buntag Pinoy. Kini bang hulga ni Presidente Rodrigo Duterte na di nasa niya ipadayon o yan tapuson kining visiting forces agreement kung mm. galing dili siya matagan ang dili matagan ang Pilipinas o uh, mga bakuna alang sa COVID-19. Ang atong naibawaan mga higala na Kato din giingon ni Parang Affairs Secretary Terry Boy Luxin. Huwag nila ni who is this? Murag ambassador to the U.S. Mantingali Romualdez. Na doon na sila negotiation ay deliver ng top but somebody dropped the ball ko no. Ningon si President Duterte nga wa wa ko'y lain nga gitahasan sa pag-negotiate nining pagpamalit o bakuna alang sa COVID-19 kundi li si Secretary uh, who is this? Ring uh, head sa Kwan? IATF? Galvez. Si Secretary Galvez lamang. So karang uban kung nagaling uh, doon na sila yung mga negotiation, negotiation, iagi na ni Galvez. So karon murag i, i pagkahuman ni ato nuyo mangga ito si Kwan si Terry Buloxin pero pagkahuman og pibila ka adlaw gi interview sa kita gumro mag ni si Luyloy si Luxin ingon siya nga di nanta his good na kay do na sila ing Kwan do na sila ing negotiate but actually uh, do na mga negotiation nga gihimo si Galvez apan lain ning uh, kang presidente Uh, kwan, kang Presidente Rodrigo Duterte kay niulga siya na yung hunungon na saan kaysa pagkaroon murag standby man lang nung murag standby na itong muna niyo siya hunungon at itong watagae o gikansilar ang uh, ang siya nga na ni uh, ni Pato de la Rosa no, ang Visa 
Tengah ni visa ni betul. Ada dengan pasport visa. Ya. Ni ni Senador Betul de la Rosa visa US visa ni yang di Hunung yang di ngon ngah undang nak ni mu 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 after how many months mu take effect dengan tato yang di kuan yang di withdraw. Apa nua yang di ngon kedili ni padayon. Tapi murang di pahunung lang counting. Nampak keron keron bago. Mura og nagdimanda si Presidente Duterte na muhatag, tato pa, di muhatag, by run, pero gikinahanglan nga mu-allocate o 20 million dosage. Kining uh, 20 milyones ka mga, kuan, ka mga doses yeah. sa coronavirus. Mm -mm. Ang Estados Unidos. Unidos. Gisaway biya siyang Senator Lacson, ani sir? Oo na. Nga kun ugaling kuno, dili ang iyang gingon kining kining Pfizer o gang Moderna na gikan sa Amerika, kay kun dili kuno magkahatag o 20 milyones ka doses ang Amerika, iya kuno hinayuno na yun sa pagtapos ang Visiting Forces Agreement. It's not only kuan, Uh, Lakson ako, mas mutuog kong Lakson. Mm -hmm. Pero uh, the opposition, na binagyo ng Vice President Sir Obred, Obred o ubang mga opposition, misaway. Pero I think, ang karaghanan ng right-thinking person, pailabot lang niya ng mga DDS, karang, makaingon yun nga, mura maglain paminaon, mura hindi man presidential. Mm -hmm. no? Kana bang ipagi good luck ba? Nga nung dili pa ng istoryahon pagtarong na uh, nagkilahanglan ni Niana, nga nung dili pa mo o kuhaan mo set aside yung 20 million doses para namot talamo man ang bayran, di man namot pa ngayon. Ang bot, kung sa kayo katarungan, sa presidente, ang ingaw mo siya, kung dili ganit mo makahatag niya na ato ning, ako ning undango ng visiting forces of you. Tain, no? Tain pa binaon, ikaw, ikaw ang kursi. True. Okay. But this is, di, dili ba ni the first time, sir? And it was not, it did not even start with the bato incident, no? Nagsugod ba ni iyahang Uh, paghulga-hulga nga iskrap ang VFA after atong nakadaog siya unya niingon siya nga iyang ibasura ang VFA kung ang United States dili mo renew sa aid package for the Philippines nya nausban pag January 2020 katong niingon siya nga katong kung i-cancel mo nga gi-offeran sa US si De La Rosa og visa after Duterte had a phone conversation with US President Donald Trump Unya uh, katunasang kuan uh, yang gisuspend balik balik June ug November mo tung sigi lag atras abante murag nag chat sya ning atong VFA oy unya tunod ni mugiingon no uh, sometimes magingon mangud tag close minded na ginang opposition kay opposition man sa pagkangan nga politika but niingon si Senator Lacson nga there could be a more diplomatic or at least a better way of asking a long-time ally to help us avail of the vaccines for our people without sounding like we are blackmailing our way into it. Kini mo yung pamahayag na itong lunes, Desyembre 28, kay muramang kunog blackmail, gi-blackmail lang nato ning Estados Unidos nga aliado unta, murarabag ka ng mas gamahanan pata si US, no? Nga kung buto na unaon, ang Estados Unidos unta'y mas gamahanan kung itandi nato eh. So... Kuan ko no, it is unfortunate nya tungod anang vaccine which we need also no. Ingon si ingon si Lacson such a pronouncement from the president is that is that the very least unfortunate. I think there could be a more diplomatic or at least a better way of asking a long time ally to help us avail of the vaccines for our people without sounding like we are blackmailing our way into it. So na say punto de ba? There's always a better way mangyod kung unsa on ni magsulti of a certain thing. I, I don't really know why. Can I be real with her? Say, Musulti na siyang nana, pero nagturo na siyang murag siyang nana na, karang of the cuff lang ba? Pero, ito yung antikas sinood, bright sabi ng tawa na, doon na ganoon siya katarungan o kung siyang nanong nanong ingon siya nana. Dili ba ka ha, kay ang umabot na presidente karoon sa ang president-elect dito sa Estados Unidos, Mauna si Joe Biden, mm -hmm. na alalay vice presidente kanya ito, presidente Barack Obama. Mm -hmm. Kini si Biden, talihang iyang gitawag si Barack Obama o 
you know, ibalikas din si Barack yeah, Obama. True. Si Joe Biden na Vice President ni Obama na ito parang una. Mm -hmm. So, you know, uh, there might be there might be a change of uh, of, of diplomatic, you know, policies sa Amerika, sa mga nasa sa kalibutan, including the Philippines. Tingali, gihapinan na nang na ni President Rodrigo Duterte nga, ah, di ko mahandok nga, kan, di ko mahandok butang-tang ng visiting So, iyan ang giunhan. Diplomatic relations. Mo, tingali, iyan pasabot ba nga, iyan na dan giunhan si Biden. Karon si Biden, murang mukal magamay. Pili man tingali magpadaag yun niya ng yang uh, yang hulga or itawag ni laksyon na blackmail uh. but that's it naibaw si si Biden na uh, maunay maunay batasan gyud ni Duterte mm. na well of course whether you like it or not the Philip the Americans also need needs uh, uh, the Americans need also the the visiting force agreement especially uh, as relation with Pilipinas because the the position of the yeah, president the uh, of, of the Philippines the location mm -hmm. of the, the Philippines it's very strategic as mm -hmm. far as the U.S. Uh, milita military is concerned. So, Juan, takang nagulitaw ka nato ang China gusto ang Russia usab. Abi na gud ang China o ang America. Now, kana ato gud ang America dugay ka ita dun tay dun tay mutual defense agreement. Pero tinod man sa nang mutual defense agreement nato sa America ang naitabu niya nang ilang ibayad nato kad kantoro mang mga ginamit nila mga aeroplano ug mga armaments no nga murag sa hay hapit pili na magamit ug <laughs> natambal pa expired na so uh, now karon here comes china nga nangulitaw pa nga bahatag dayo armas kadi ang mopalit ug tag armas sa teritoryo sa Amerika nga murag murag gibabagan sa senador sa US senators dito ang Amerika uh, uh, ang, ang China ni hatag dayo ug armas wa pa bayre napakapinan pang kwarta para niya itong sa Marawi siege. So, I mean, uh, ako, minarunong ng Duterte ng ako pagtanaw, na iya na da ang giunhan si Joe Biden. Sa siya mo lingkod sa Enero 20 si Joe Biden, iya na ang giunhan nga. Pili ko mahadlok kung mawa mo na ako. Pili hmm. ko may mahadlok mawa na akong Amerika. So, murag hinto sa gamay, no? Hinigot siyang kuan kini manggod siyang duwa ba murag sa mga una malaghudlat kuratan <laughs> kuratan sa gamay so abtikay, i think abtikay that is, <laughs> because di mo sa kumutuo nga yun ana lang katarungan na nya ingnon day ni Duterte nga awa na PFA uh, so murag ana mo na ko pang nagpas i don't know stop me if i'm wrong but do you think on and awa na to it could be a bluff but then again he's done it a lot of times before and remember uh, before it could have worked with Trump, he could have you could have talked to him, but then again, remember Trump is not Biden, <laughs> and and uh, what the kabapod sometimes mo implement said nas Biden most definitely will implement uh, will implement a lot of new policies to also manifest his stability and his dependability as as the leader, no? So magabot mo diha mo nagingon matira ang matibay. Yung mga ngon natag matibay, ang tanong, matibay ba tayo kung itapad sa Estados Unidos? Di gita ka ngon ba yun? Ang ato ra yung strategic location, mo ra yung ikapanghambog. Mo'y nakakuha na to, naka, sana, nakahatag na to alas ka ng ato yeah. ang strategic na geographical location. Other than that, kung tinudun gita, huwag gita, luthang ang katapat, kapait in town. Ako lang sa aning ihatag, ako lang sa aning ihatag, sir, no? Kining ato ang COVID nga case bulletin number 199 for January 3. Oo. Kay, as of yesterday, doon ay natala nga 16 kabagong kaso sa Cebu City lang. For Cebu City alone, we have 16 new cases with 167 active cases. And then, doon ay usa sa Lapu-Lapu, ganun -Lapu, ay 42 ka-active cases. Duha sa Mandawe, ganun ay 31 ka-active cases. So kung imuning basihan, ang nisaka lang ang number of cases is ang Cebu City compared sa other cities. no? Bohol, zero with 30 active cases. Cebu Province only has three with 91 active cases. Negros Oriental has 19 new cases.
with 401 active cases, zero for Sikihor, with only five active cases. Onya sa maong gidaghanon, total, we have 41 new cases with uh, 767 active cases for the entire central Visaya. Sa mausad nga gidaghanon, uh, dunatay usaka additional reported death for Cebu City. Uh, onya, duha ka additional reported death for Cebu Province. Tulo ang additional reported deaths for Cebu, uh, for Central Visayas, na dun na total of 1,428. Duha lang ang additional reported recoveries o naana sa Bohol. So mauna ang latest, ato nang tanahon ron, because remember, there were expectations for these cases to rise after the holiday. So we'll be looking at this uh, every now and then, atong tanahon, no? kung, kung niresulta ba ang mga kuan mga paggawas gawas o mga uban pa during the holiday. So nga ako ning taga pagtagad kay murag nagtikaw-tikaw man ang atong viewers sa live stream. So ako ning taga pagtagad ila mga mensahe. Good morning. Happy New Year, Sir Elizer Likayan. Good morning, Marcelina Enopia. Ma'am Antoinette Mendoza Boyser says Happy New Year, Mama Lu and Sir Manny. Hi, Ma'am. Happy New Year. <laughs> Sir Nemesho Yuban is watching from Labangon. Zen Arisgado is watching also. Happy New Year, Consmalu and Sir Manny Rabakal. Um, Ma'am Vinya Henson Real, good morning. Jesus Cañete Celestial, good morning. Hello, Cebu, watching from Basak, Lapu-Lapu City. Okay. O oh, ba Will Nard. <laughs> Hala, New Year na di. Ay, napalagi na COVID-19. Ang but lang, ang ako lang pang hinaot nga, ang COVID, wa po yung New Year's resolution to be stronger and better for 2021. Pagpuyo na yung town COVID. Okay. Richie Encarnacion Batwiga says Happy New Year. Ging Ging Yang says Happy New Year. Si, uh, si Melvin Elan, uh, Elandag. Oy, dai. Good morning, Happy New Year. Diha, yun siya atiman na ginging sa sobrado yang. Wa ka score, gidauban ang balay. I think this is the katong front page, want to say, no? Sa ah. super balita, ba to? Super balita. Pait sa daan ng di makaskore, mang daob. Uy, istoryahin na niyo. Uy, siya na yung daob, 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 daob. Uy, makuyawan sa taan na. Unya, kuan sir, ato sa na yung padangat. Ang giandam ni Tatay Dodong, ano yung pulong kinabuhi. Isod ang pag-ila kung kinsa ang mga tao na makasulod sa langit o kung kinsa gayon ang maimpyerno. Kaysa Mateo 7, 21 na gingon. Dili ang tanan nga magtawag ka na kung gino, gino makasulod sa gidarian sa langit. Kung dili katulamang nagtuman sa kabubuton sa kung amahan nga tuwas sa langit. Apan dili sa iyon ang pagtuman sa kabubuton sa amahan. Kaya ang tao makasala man gayon. Bisan kung ikaw nagtuman sa ubang sugo sa Diyos, apa napakyas ka sa pagtuman sa usa, ikaw nakasalag yapon sa tanang sugo. Kiniklaro kayo nga itong mabasa sa Santiago dos Gis na nagingon. Kaya ang nakalapas sa bisan usa lamang kasugo sa balaod nakalapas sa tanan. Kung sa kinsabang gayon, di ay ah, makasulod sa ginarihan sa langit. Sa Salmo 24.3-4 nagingon. Kinsay makatunga sa bungtod sa ginoo. Kinsay makasulod sa iyang barang timpro. Siya na maayaw binungatan o putli gunang-una. Siya na wala mo simbag Diyos-Diyos. Nagsunod sa kamaturan o dili bakakon. Sa ito pa, may nungdanon gayon ang atong pagpaningkamot ng mahimu o mayong binungatan. Kaya imposible nga ang mga mito kang Kristo dili musunod sa iyang mga lakang. Mga kini, ang pulong nga naghatag ka na itong giyak sa itong kinabuhi. Magampo kita. Lang itong amahan, dili sa iyo ng pagsunod sa iyong mga sugo apan amo kining buhato. Tabangi kami nga mahay mo na mo kining among mga tinguha nga tarungon ang among kinabuhi. Aron kayo makapahimot kini kanimo. Amen. Ang samahan, anak sa Espiritu Santo.
Tulong o kinabuhi ni Tatay Dodong Limchua mo nagtapos sa atong tulmanon. Mga pasalamat sa Koy o sa Philippine Airlines. Thank you very much, Archbishop Jose Palma. Nanay Dayan ng Tatay Dodong Limchua. Thank you, Sir Dennis Tabar. Salamat. At mga kaubanan sa TOC, Sir Robert, Miss Inday, uh, Sir Anton, Miss Joanne, sa newsroom, Sir Michael, Sir Adele, Sir Raymond, Sir Bruce, o diri sa studio, si Ferdy. At ang ito mga balita, karong udtos, mga balita sa alas 12, humanin ito sa Atos Kamisa, nga manukad sa CCTN, Holy Family Oratory. Unyang hapon, paghigmata, uban ni Tatay Dodong Limchua, o kaubanan o karong alas 5. Sab sa hapon, ito mga balita sa Sayri 47. Ako si Malu Inokando Tabar. Ako sa Asmani de los Santos Labacal. Hello sa buong may buntag Pinoy. God bless. Bye. Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan.